Hola, bienvenidos otra vez al curso de la televisión en México y el mundo. Hemos llegado a la época actual en cuanto a la historia de la televisión y como tal hemos visto la evolución de los programas que se han transmitido desde su origen. Para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto, se hará referencia al artículo de José Jesús Chirinos, el cual recalca que los expertos han dividido la historia en distintas etapas. Las primeras dos son consideradas la edad de oro de la televisión. La tercera se conoce como edad de caramelo. Sin embargo, la televisión de hoy en día todavía no ha recibido un nombre, ya que sigue siendo objeto de estudio. La primera edad ocurrió entre 1940 y 1960, que como vimos en la cápsula 5, la televisión se componía de antologías dramáticas, concursos, programas cómicos y de variedades. Las producciones tenían gran influencia teatral y radiofónica. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el sistema de estudios de Los Ángeles, es decir, la influencia cinematográfica, terminó por afectar las producciones. La Segunda Edad ocurrió desde 1970 hasta 1990. Como vimos en la cápsula 6, durante este periodo, las producciones iban dirigidas al sector adinerado de la población. Según la lógica del análisis de audiencia, ellos eran los que estarían dispuestos a pagar los productos que serían anunciados durante la programación. Y en teoría, eran la población más culta, ya que tenían, al menos, estudios de secundaria y universitarios así como empleos estables y bien remunerados. Además, se creía que al gustar a la clase alta, irremediablemente las clases más bajas verían la producción. La tercera edad, la edad de caramelo, nombrada así por la ganadora del Pulitzer, Emily Nussbaum, comenzó en 1990, la cual consistía en series que se consumían en forma de maratón, sugestivamente diversas y que permitían la celebración por igual de comedia, melodrama y diversos géneros. Se puede decir que esta etapa la comenzó HBO con su producción de series. Sin embargo, no fue hasta el 2008 con la emisión de Breaking Bad que la TV alcanzó los máximos picos de calidad, siendo esta serie considerada como la mejor serie dramática la más premiada y mejor puntuada de la historia. Hasta el autor, Stephen King, fue uno de sus más fieles seguidores. La tercera edad se cierra con el final de temporada de esta serie. A partir de este momento, no pasó mucho tiempo para que llegaran los gigantes conocidos como plataforma de streaming, siendo el primero YouTube. Google compró el sitio en 2006, siendo esta su compra más lucrativa. Pero YouTube realmente se hizo conocido por el público en diciembre de 2005, después de que Saturday Night Live transmitiera su primer video corto, llamado Lazy Sunday. Al día siguiente, todo el mundo estaba hablando de ese video. No se reproducía en televisión. La única forma de encontrar el clip era buscándolo en Google. El primer resultado para cada una de estas búsquedas fue un enlace al video en YouTube. Por otro lado, Netflix fue la primera en introducir los servicios de streaming en 2007. Y en 2013 se estrenó House of Cards, el primer programa producido por Netflix. Esta plataforma abrió el camino para que otras empresas también comenzaran a crear sus propios servicios. Esto ha sido todo por hoy. En la siguiente cápsula conoceremos cómo funcionan las plataformas de streaming actualmente y el negocio que gira en torno a ellas.